Hello, hello, everybody. How are you doing today? Are you ready? Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Welcome back. Welcome back. How do you feel today? Good. good. All right. That's awesome. That's awesome. I'm happy to hear that. Can you tell me a little bit about what you remember from the class on Monday? What do you remember about the class on Monday? What can you tell me? Double, uh, WH, WH question. That is correct. WH questions yes was no. the topic. Correct. Uh, who can give me a WH question with what? We're going to do three. We're going to do what? What time is it? Very good. What time is it? We're going to do where? Who is this? When? How? How? Why? Why? Who? Okay. Who? Uh, very good. Let's look at the first one. Well, the first one is what time is it? Okay, what time is it? Another question with what? Another question with what? What time is it? What's another question? Another question? What with, is this? What is this? What is this? Very good. What is this? Another question with what? What is your phone number? What is your phone number? Very good. Another question with what? Where are you from? Uh, where are you from? Okay, where are you from? Very good. Another question with what? Who is this? Okay, excellent. What is your name? Who is this? Thank you. Okay, good. What is your name? What is your name? Very good. Okay, now what who is can you? Huh? What is your life name? Excellent. What is your last name? name. Excellent. What? Very good. Mm -hmm. What day is? Okay. What day, day. is it today? Que día es hoy? Very good. What day is it today? Excellent. All right, give me How another. Are huh? How are you? Very good. How old are you? Very good. Okay, what about another question with where? Another question with where? Where are you Where from? is? Where do you live? Where do you live? Where do you Live. Okay. Excellent. Uh huh. Another one. Where? Well, is my coffee? Where is my coffee? Good. Good. Where Another one with. Come? I'm sorry. Where is my pair of shoes? Where, Where are you from? Where are my shoes? Where are my shoes? Where are you mm. from? Okay, another question with where? And when is your birthday? When, okay. When is your birthday? When is your birthday? Birth. Excellent. Another question. When is the with, meeting? When is the meeting? Very good. When is the meeting? Good job. Another one with when. Where is your address? 
Oh, okay. That would be, where do you live? Or what is your address? Uh -huh, that one would be, uh, what is your address? What is your address? Okay. Or you can say, where do you live? Where do you? Oh, there it is. Where do you live? Okay. We already got that one. Okay. All right. So uh, this topic right here, this is what we were uh, discussing in the previous class. Um, I would like two volunteers two volunteers please me teacher okay liliana another volunteer me ronald teacher. okay ronald because he raised his hand and then we have carolina okay ronald respond to the question lilian ask the questions I put the questions in the Zoom chat. Okay, and um, what time is it? Um, eight o'clock. Okay, very good. Now, Ronald, ask Carolina. Okay. What is this? <laughs> Hola, hello, Carolina, what is this? Carolina, can you hear me? Yes. Okay, Ronald, ask Carolina, Carolina, respond. What is this, Carolina? This is a notebook. Perfect. Carolina, select somebody. Cindy. Okay. Ask Cindy the question. Whatever question. Cindy, where do you live? Cindy, where do you live? Cindy Fabiola, hello. Okay, maybe Cindy Fabiola has problems with the microphone. Uh, maybe select another person. Marcos, where do you live? Good night, I live in Salvador. All right, Marcos, select somebody. Um, yes, teacher, and Samuel. Okay. Samuel, ask Samuel a question. Okay, ready. Who are you, Samuel? Repeat, Mr. Mitt. Repeat the question, please. Okay, Samuel, how old are you? Uh, I am 20, 28, 28 old year. No, 28 years old. Uh, 28 years old. Old. I am 28 years old. Okay. Thank you. Mm -hmm. All right. Samuel, select somebody. Okay. Where are you from? Eh, primero tiene que seleccionar un un Compañero. Okay, okay. 
voy a seleccionar a Liliana Abigail. Ok, Liliana Abigail, Samuel, ask whatever question, Liliana, respond. Ok, eh, Samuel, haga la pregunta, Liliana Abigail responde. Question is, where are you from? I am from San Miguel. Excellent. Thank you. Liliana, select somebody else. Eh, Liliana, seleccione Luis, otro compañero. Al, a Luis Armando. Luis Armando. Luis Armando, res, responda la pregunta. Okay. Liliana, hace la pregunta. When is your birthday? I am, I am birthday. Uh, 3 October. Teacher, tiene silenciado el micrófono. Okay, sorry about that. So, ahí va a responder. My birthday is October 3rd. My birthday is October 3rd. Primero va el mes y después va el día en inglés. Okay. Mm -hmm. My okay. birthday is October 3rd. No, no, my birthday, no. My birthday my is... Birthday. Okay. My birthday is... Is October 3rd. Third. 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 October 3rd. Third. Cardinal number. Third. Uh -huh. That's right. Very good, yeah. Ronald. Cardinal numbers is correct. All right. Luis Armando, seleccione otro compañero, por favor. Oh, Marcos Alberto Palacios levantó la mano. Oh, yes, teacher. This is a cardinal number. Cardinals. That is yes. correct. Cardinal numbers. Oh, okay. First, In second, first and third, fourth. Yeah, that is correct. Primero, okay. segundo, tercero. Yes. Thank you. Excellent. Thank you, Marcos. All right. Um, seleccione el, el siguiente participante. Daniel Quijano. Daniel Quijano, ok. Luis Armando hace la pregunta. Daniel Quijano responde. Ok. Ok. How old are you? Um, I very well. No, oh, le está preguntando cuántos años tiene. Uh, How okay. Old are How old? you? How, How old, old are you? Mm -hmm. Are you 53? Ah, okay. Usted va a responder. I, I am, I am 50, 53 three years Yours old. Old. I am 53 I, I am years old. Years old. Correct. Excellent. Excellent. Uh, Daniel Quijano, select somebody. Ronald Cruz, levantó la mano. Yes, teacher, I have a question. Yes. Uh, por ejemplo, a mí se me, se me hace 
No sé, pero esa, el, esa, pues, esa pregunta siempre se me hace difícil. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? No sé, no hay otra manera como más fácil de poder hacer la pregunta. O sea, por ejemplo, es, eh, no sé, siento que es... Eh, sí, el secreto en esa pregunta es el énfasis en old. Ajá, allí va el, allí va el, el, el intonation para arriba. How, how old are you? How old are you? Ajá, so el, el, el old es el que lleva la intonation. Si usted dice, how are you? How are you? No lleva intonation. Es como estás. How are you? No hay intonation. Solo está el how, que es el, es el más fuerte. How are you? Pero el old, el old es el que lleva el, el hit. How old are you? How old are old. you? Are uh -huh. you? Uh -huh. Thanks, teacher. Yes, very good, Ronald. Thank you. Uh, select somebody, please. Daniel Quijano, select somebody, please. Okay. Um, no sé si como tenemos dificultad con Ronald allí, lo, uh -huh. le voy a preguntar a él sobre okay. esa que yo tengo uh -huh. también dificultad. Okay, excellent. Ronald, how old are you? Excellent. Perfect. I am, I am 35 years old. Perfect. Perfect. All right, Ronald, excellent. Select somebody, Ronald. Um, Silvia Roxana. Silvia Roxana. Ronald hace la pregunta. Silvia Roxana responde la pregunta. Okay. Where do you live? Um, I. Ay, perdón, ¿ay, ¿qué quiere decir? Ah, la pregunta, where do you live? Where do you live? Where, ah. where do you live? Ajá. ¿Dónde? You, usted puede decir, uh, for example, I live in San Salvador. Yo vivo uh -huh. en San Salvador. I live in La Libertad. Yo uh, vivo en la libertad. I live I in live San Miguel. San Marcos. I live San Marcos. No, tiene que decir I, I live, live in. in. I, 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 I live I, in San I Marcos. I live in, in San Mar Marcos. I live in I San live Marcos. In San Marcos. So, allí el énfasis es in. I live in San Marcos. I live in San Marcos. Perfect. Perfect. Thank you. All right, guys. Eh, veo que entienden el tema de los WH questions. Eh, hoy vamos a empezar la próxima sección que viene del, eh, de la sección 3. Esa es la que vamos a empezar. So we get started right now. Eh, we're going to look at, are you from Seoul? In this class, you will listen to a conversation titled, Are You From Seoul? This conversation illustrates yes, no questions and why questions, which we will learn in future lessons. En esta clase, escucharán una conversación titulada, ¿Eres tú de Seoul? Pero nosotros no decimos, ¿Eres tú de Seoul? Ahí le puso el tú por el you, en inglés sí se usa. Are you from Seoul? En español nosotros decimos, eres de Seoul. Esta conversación nos ilustra las preguntas con respuestas sí y no, y las preguntas interrogativas, las cuales aprenderemos en futuras lecciones. So, vamos a aprender a hacer preguntas cerradas. Estábamos viendo preguntas abiertas con el what, Where, when, how, why. Son preguntas abiertas. Ahora vamos a ver preguntas cerradas. ¿Eres de Seoul? ¿Te gusta la pizza? ¿Vives en San Salvador? 
eh, tomas Coca-Cola, haces ejercicio, right? Son preguntas que uno responde sí o no, right? ¿Cómo, cómo voy a decir yo eres de San Salvador? Are you from San Salvador? Excellent. Are you from San Salvador? ¿Cómo pregunto, eres feliz? Are you happy? Are you happy? Excellent. Eh, ¿Cómo puede decir, te gusta la pizza? Do you like pizza? Do you like pizza? Do you, like Do you like pizza? Do you eh, ¿Cómo digo? Like. ¿Cómo digo? Eh, eh, ¿Tomas Coca-Cola? Do you drink Coca? Do you drink, drink. Coca-Cola? Do you drink Coke? Drink Coke. Eh, ¿Cómo puede decir? Eh, ¿Haces ejercicio? Do you do you do exercise? Do you exercise? Es una manera bien mecánica. En los Estados Unidos, la gente normalmente dice, "Do you work out?" Do, do you work out? Work out. Es una forma más informal, mm -hmm. más normal. Eh, la gente usa más esta. Do you work out? Que exercise. Exercise es bien textual. Do you work out? Do out. you work out? Do you work out? Levantas pesas, haces ejercicio. Do you work out? Do you work out? Do you work out? Do you work out? Eh, digamos, eh, otra pregunta que podría ser <laughs> si no. Eh, ¿Él es tu hermano? He is your, 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 your brother. He is your brother. Is he your brother? Uh -huh. Is he your brother? ¿Verdad? O digamos, eh, ¿comes ensalada? Do you eat salad? ¿Cómo podemos decir, eres un gamer? ¿Eres un gamer? Eres un Are gamer. You para los que por, para, para, para los que no saben qué es un gamer, eh, un oh, gamer wow. es una persona que ahora es como una nueva categoría de profesión. Eh, you know, gamer es una persona que gana dinero jugando videojuegos. Eh, increíblemente, eh, hay personas mm -hmm. que ganan miles de dólares. Estamos hablando de 10 mil a 50 mil a 100 mil dólares mensuales jugando videojuegos. Entonces, esas personas son consideradas gamers. Are you a gamer? Are you a gamer? A gamer. 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 Are you a gamer? Are you a gamer? Okay. Let me have two volunteers. Let me have two volunteers. Yesenia Guadalupe, okay. Y Liliana, y después Ronald, okay. Eh, Yesenia Guadalupe, hágale una pregunta a Liliana y de allí Liliana le hace la pregunta a Ron. Okay. De las que acabamos de ver. Ah, okay. Do you like pizza? Yes. Yes, I like. Ahí sería, yes, I do. Yes, ah, I, yes do. I do. Yes, ah, I yes, do. Yes, yes. yes, I do. Como es una pregunta cerrada, son simplemente, yes, I do. Yes, is I perfect. Do. It's all. <laughs> okay. Now, eh, Liliana is going to ask the question to Ronald. Okay. Are you from San Salvador? Yes, I do. Mm -mm. No. Mm -hmm. Ahí sería, yes, I am. 
Uh, yes, I am. Ah, yes, uh, because it's from es una pregunta cerrada. the country. Yes, uh, yes, I am. Yes, I am. Are you from San Salvador? Yes, I am. Sí lo soy. ¿Eres de San Salvador? Sí lo soy. Okay, Ronald, select somebody. Um, José López. José López. Ok, yo creo que José va, eh, va, tiene como conexión con el micrófono. Select somebody else. Um, yeah, Silvia yeah, Roxana yeah, se yeah. ve que quiere participar. <laughs> Hasta tomando cafecito se ve que está. Coca, coca. Ah, coca. Very good. Ya somos dos, ya somos dos. <laughs> Coca-Cola. Uh, Silvia Roxana. Ajá, compañero. Do you work out? Do you? Do you mm. work out? Yes. Yes, I do. Yes. I do. No. Yes, I do. Very good. Yes, I do. Yes, mm -hmm. I do. Very good. Yes, I, I do. do. Is correct. Yes, I do. Okay. And Silver Roxana, select somebody. Um, Samuel Alejandro. Samuel Alejandro. Okay. Are you happy? Yes, I do. Ah, uh, are you happy? Yes, I do. Or yes, I am. Yes, I am. Yes, yes I, I am. am. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Very good. Yes, I am. All right. So, select somebody. Samuel Alejandro. Hey, uh, uh, Fernando Jose. Fernando Jose. Do you work out? Do you work yes. out? Yes, do I do. Out? Yes, I do. Yes, I do. Good, good. All right. All right, guys. It's time for me to take the attendance. Vamos a tomar la asistencia. Please uh, pay attention when I call your name. Cuando llame su nombre, please say present. Are you ready? Yes. yes. Okay, when I call your name, please say present. Okay. Uh, let me have Andrea. Andrea, como que ya no se conecta, verdad? Ella solo un día se conecta. Ah, ya la Ok. Oh, pa, pa, pa. Andrea, ya no está. Eh, let me have Areli. Present, teacher. Ok. <coughs> Carolina. Present. All right. Cindy. Eh, Cindy ahí estaba conectada, ¿verdad? Porque sí participó en las preguntas. Sí, acaba de contestar el mensaje. Cindy, ah, aquí está presente. Ok, gracias. Ok, Cindy presente. Daniel. Present teacher. Ok. Diana. Diana. Stephanie. Diana Stephanie, la ven por ahí. Present teacher. All right, tiene problemas de internet. Okay, Diana Stephanie, ya está. Present. Eh, Elsa. Present. Excellent. <laughs> Fatima. 
Fátima. Eh, bueno, Fátima ya tiene tres ausencias. Yo creo que ya, ya no va. No, ya, no, ya, ya. Eh, Fernando. Present teacher, um, I have the one question. Yes. Es sobre eso de la, del yes, la diferencia entre yes, I am y yes, I do. Ok. Vamos a terminar la asistencia y de ahí continuamos con el tema. Ok. Gracias, Fernando. Eh, vamos con José. Presente. Camila. 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 Eh, Camila, la ven por ahí. Camila, Camila, Camila. Está, está, no está. No está. Ok. Um, Liliana Abigail. Present. Okay. Liliana Hernandez. Present. Gracias. Luis Cornejo. Present. Lu Thank you. Luis Gómez. ¿Qué te falta, mi amor? Luis Gómez. Luis Gómez. Absent. Ok. All right. Vamos a poner a Liliana en silencio. Luis Gómez is absent. Eh, Marcos Alberto. Present teacher. Excellent. Poca sangre. Present. Okay. ¿Cómo se pronuncia el primer nombre? Uh, Michael. ¿Y el segundo? Elian. Oh, okay, Michael Elian. Okay, okay. Thank you, Michael. Okay. Uh, Miriam. Present teacher. Thank you. Mirna. Present teacher. All right. Ronald. Present teacher. Excellent. Samuel. Present. Very good. Sandy. Present teacher. Thank you. Silvia. Present teacher. Good job. Veronica. Oh, ella escribió que estaba enferma. Okay. Shomara. Present teacher. Thank you. Yeni. Present. Excellent. Yesenia. Present teacher. Good job. All right. So, tenemos ausente Veronica. Uh, Luis Fernando. Pero Luis Fernando ya tiene varias ausencias. No creo que siga. Uh, Camila. Okay. Ella tiene apenas una. Y Fátima. All right, Fatima. Yes, yeah, so on. One, two, three. Okay, yes, yeah, so five. Y tenemos a uh, Andrea, pero Andrea ya, ya no está. Okay. All right, good, good. Buena asistencia, guys. Buena asistencia. I like that. I like that. Okay, continuamos con el tema. Eh, yes, I do. Y yes, I am. Isher, you, do you work out? Yes, I do. Every day. Big body. Levanto dos diez en banca y dos diez en pecho. 
Digo, en piernas. Peso libre. Tengo mi, tengo mi gym en casa. <laughs> yeah. Pase rutina. Yeah. 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 Every day, brother. Every day. Can't stop. Won't stop. I love it. <laughs> no me siento Te yo hecho, si libre. no levanto. Libras o kilos. Eh, libras. Sí, son libras. Eh, Estamos hablando de, de 100 kilos prácticamente. 100 kilos eh, en banca, las hago siete veces y en sentadillas las hago siete veces también. Nice, nice. <laughs> yeah, I love it. I love it. I like 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 it. <laughs> All right. Eh, por ahí, Fernando José, continuamos con su pregunta. Sí, sí, que era sobre la diferencia, sobre la diferencia de destaque entre uh, yes, I do y yes, I am. Ok, ok. El, yeah, el, cuando si yo te digo, por ejemplo, do you like pizza? La pregunta empieza con el do. Right? Do. So, allí tú vas a decir, yes, yes, I do. I do, I do. Ah, punto final. Pero si yo te pregunto, ¿eres feliz? Eh, la pregunta empieza con are. Are <laughs> you happy? Allí, como estamos empezando con la, el verbo to be, are. ¿Verdad? R es el verbo to be. Voy a responder con el am. Yes, I am. So, la pregunta te indica si vas a utilizar el am o el do. Si empieza con do, tú respondes con yes, I do. Si es con el verbo to be are, tú respondes con am. Perfect teacher, thank you. Uh -huh. Uh -huh. O si tú quieres preguntar, por ejemplo, tergesitas, do you exercise or do you work out? ¿Tú respondes? Yes, I do. Yes, I do. Si te pregunto, eh, ¿eres fan del Barça? Are you a Barza fan. ¿Cómo vas a responder? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Yes, I yes, am. I, I am. love it, the football. <laughs> Win the heart. <laughs> Vaya, si queremos decir te gusta el fútbol, do you love soccer? Do you love soccer? Yes. Yes. I, I do. do. Si tú dices, ¿Eres feliz en la clase de inglés? Are you happy, happy in the... English, en, en inglés, English es mayúscula porque es un nombre propio. Are you happy in the English class? ¿Qué vas a responder? Yes, I am. Yes, I am. Okay. So, el, eh, la pregunta te va a indicar si vas a usar el are. Si vas a usar el do, respondes con do. Si preguntas con el verbo to be, are, respondemos con am. Um, mm -hmm. mm -hmm. So, ahí vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que eh, cuando hacemos la pregunta con el do, hay otro verbo. Do funciona como auxiliar. Sin embargo, 
cuando empezamos la pregunta con el are, no hay otro verbo. Este es el verbo. Mm. Uh -huh. Por ejemplo, aquí, do you like pizza? El verbo es like. Do solamente es un auxiliar de la pregunta. Do you exercise? El verbo es exercise. El auxiliar es do por la pregunta. Pero acá, are you a Barça fan? ¿Eres fan del Barça? El verbo es are. Eres. El, el verbo de ser. No hay otro verbo. Si yo te digo, do you love soccer? ¿Cuál es el verbo? Love. 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 Love, es un verbo. Si tú le dices, I love you, te amo. Right? El verbo es un, un, un verbo que se siente. Por ejemplo, si tú dices, yo como pizza, I eat pizza, eat, es un verbo activo. Love es un verbo estativo, que no, no se ve la acción, pero se siente. Y empezamos con el auxiliar do. Y el are, de igual forma, are es el verbo. Y no hay otro verbo en la oración, en la pregunta. Any questions? Any ¿Y questions? Si quieres responder en negativo, maestro. Ah, en negativo, no, I am not. No, I am not. Para el verbo to be. Y no. I do not. Para el auxiliar do. Gracias. Mm -hmm. Perfect. Perfect. Okay. Uh, now we are going to continue. We're going to continue on the platform. Uh, uh, we're going to look at the video. Y vamos a ver la conversación. ¿Todos pueden ver? Yes. Sí. Yes. Okay. Okay. Yes. okay. ¿Todos escuchan? Hi, everyone. In this class, ¿Todos you're escuchan? To a conversation. Yes. 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 Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. okay. This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Recording in progress. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay, ese diálogo lo pueden practicar eh, después. Eh, lo pueden escuchar y repetir, escuchar y repetir. Eh, esa es una forma muy eficaz de desarrollar su pronunciación y su listening, eh, escuchando y repitiendo la misma cosa. Este audio es de 46 segundos. Eh, ustedes lo pueden hacer cuando eh, digamos que usted se está bañando. Usted lo está escuchando y lo está repitiendo. Usted está repartiendo la sala y usted está escuchando el audio y lo está repitiendo. Eh, les voy a compartir una pequeña experiencia. Cuando yo saqué el TOEFL, no sé si alguien de aquí sabe qué es el TOEFL, pero el TOEFL es un examen bien estricto para poder eh, ser certificado por el INSAFOR para ser docente o facilitador del idioma de inglés. So, cuando yo, cuando le dijeron a los maestros que iban a tomar el, el TOEFL, eh, todos los maestros eh, pensaron que yo iba a salir el que tenía la nota mayor porque estudié en los Estados Unidos, me crié en los Estados Unidos, 
eh, aprendí inglés desde que era niño, eh, pero no fue así el caso. El TOEFL es un examen de estrategia. Pero ¿qué hice yo? Eh, la primera vez que lo tomé, lo pasé, pero hubieron otros maestros mejor que yo. ¿Por qué? Porque me confié, no me preparé. Ya después que ya lo tomé la primera vez, lo volví a tomar, pero la segunda vez compré los libros y los CDs y todo el material didáctico eh, para el examen. Y eh, la gente me miraba como loco. Yo iba en el carro. Yo tenía un Honda Civic. Yo iba en el carro. Estaba en tráfico, iba manejando, iba para una clase, iba en el súper, lo que sea. Yo iba escuchando los CDs. Y yo iba sentado, llegó el punto que me podía los audios de revés y derecho. Listen to the professor as the professor talks to the students. Professor, my brother's getting married next week. Can I have an extension on the midterm project? Oh, I'm happy to hear your brother is getting married. But no, you cannot have an extension for your midterm exam project. You know, o sea, me, me, me memoricé hasta el tono. Me memoricé hasta el acento. Eh, me memoricé hasta el feeling del audio. Y adivinen que sa quién sacó casi, casi... 100% correcto en el examen cuando lo volvió a tomar. ¿Y quién tenía la nota mayor? You. Usted. Me. Me. Eh, ¿Fue fácil? No fue fácil. Era aburrido. Yo estaba hasta aquí. No aguantaba para tomar el examen. Porque yo quería escuchar hip hop. Yo quería escuchar 50 Cent. Yo quería escuchar Bruno Mars. Yo quería escuchar esa música. Pero yo sabía que tenía que tomar ese examen. Y solamente disciplinándome, haciendo el esfuerzo, metiendo las horas y haciendo el trabajo, pude sacar eh, la nota mayor de todos los teachers. Y lo que ellos ya creían de mí se manifestó. Porque ellos ya lo creían. El que no creía era yo. Y cuando yo vi que otros teachers sacaban mejores notas, I was like, what's going on right here? You know? So, ¿qué hice? Después, sí lo hice. All right? So, sí, toma sacrificio. Toma disciplina, toma determinación, eh, you know, pero yo soy testigo que puedes lograr todo lo que tú te propones y hacer. Si tú lo quieres hacer, lo puedes lograr. Simple y sencillo. Si tú crees en tu corazón y en tu mente que lo puedes hacer, lo vas a lograr. Tu mente es como un imán imán. Atraes básicamente lo que crees y lo que piensas. Si tú crees y piensas que lo puedes hacer, es porque lo puedes hacer. All right? Y esa es una experiencia real cuando yo empezaba a ser docente. Ok. Solo quería compartir eso con ustedes. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Yeah. Y eso yo lo viví. Ok. Y si lo quieres, lo puedes Si lo quieres, lo puedes tener. Nadie te puede parar. Solo tú mismo. Ok. Let's look at section 3.2. In this class, you will learn how to form negative statements and yes, no questions with B. Ok. Aquí vamos a ver la parte negativa del yes, I am y yes, I do. En esta clase aprenderán cómo formar oraciones negativas y preguntas con respuestas sí y no usando el verbo ser. All right, so aquí vamos a ver la parte negativa. 
¿Pueden ver? Hi, everyone. In this class, you'll learn ¿Pueden escuchar? Negative okay. statements. Okay. Yes. Yes and okay. no questions. Okay. Yes. Yes. Okay, Let's okay. start by looking at the examples on the screen. All the statements. Okay, veamos los ejemplos. Vemos acá todos los negativos. I'm not, right? Dice, are you from California? ¿Eres de California? Le dicen positivo, yes, I am. O, no, I'm not. Porque eh, Le vamos a poner en silencio el micrófono, por favor, porque se le escucha. Gracias. Ok. Eh, guys, si tienen alguien conversaciones allí cerca de donde ustedes están, por favor, póngase en silencio. Ok, aquí. Am I early? Vine temprano. Am I early? Yes, you are. Si lo estás. No, you're not. No, no lo estás. Eh, is she from Brazil? ¿Es de Brasil ella? Yes, she is. Si lo es. No, she is not. Eh, is he from Chile? ¿Es de Chile él? Yes, he is. Sí, lo es. No, he isn't. No, no lo es. Is it Korean? En este caso está hablando de un aparato. En vez de co Korean, vamos a decir chino, porque es lo más común en El Salvador. ¿Es chino? Right? Por ejemplo, ustedes ven mi teléfono. Yo te digo, mira, mira mi teléfono. Y tú me dices, ¿es chino? Is it Chinese? Is it Chinese? Por, porque es un aparato. Decimos it. Y eh, positivo. Yes, it is. Negativo. No, it's not. Eh, aquí. Are you from China? Eres de China. Are you from China? Eh, aquí le pusieron we. Porque plural. En inglés. El you. Se puede utilizar para un grupo de personas. Ok. Se puede decir de dos formas. Se puede decir. Digamos yo. Digamos que estamos. Eh, en el salón de clase. Y yo les hago así. No sé si me pueden ver. Tengo la luz encendida. Pero trato de. No broncearme mucho. Eh, si yo les hago así. Estamos en el salón de clase y yo les hago así. Eh, are you from El Salvador? O son nivel presimplante. Are you beginner level? Y les hago así. Ustedes entienden que estoy hablando con el grupo, ¿verdad? Sí, claro. Ok. So, el you se puede utilizar para el grupo. Right. Si ustedes ven que alguien eh, se dirige a un grupo, okay, eh, tú puedes hacer la pregunta así, utilizando el you. O si estás hablando solamente con una persona, también se puede. Are you from El Salvador? Okay. So allí la situación va a el contexto, te va a identificar si estás hablando de un singular o de un plural. Aquí me imagino que son dos personas o tres personas. Are you from China? Y ellos le responden, yes, we are. Sí, lo somos. Oh, no, we are not. No lo somos. Eh, la, la que sigue, are we late? ¿Estamos tarde? Right? Y son, y son plural. We, estamos. Y ellos le responden, yes, you are. Aquí vemos de nuevo. Como el you se está utilizando en plural. Yes, you are. O oh, no, you're not. En la que sigue. Are they in Canada? Ellos están en Canadá. Eh, para plural. They. Hablando de otras personas. Ellos. Eh, usamos yes, they are. O oh, no, they are not. So. Todas estas 
eh, son ejemplos de usar el verbo to be en la pregunta. Aquí no se ven ejemplos del do, porque el do lo van a ver más adelante. Sin embargo, a mí me gusta enseñar los dos de un solo, porque así cuando ven el do, entienden que son preguntas cerradas. Any questions? Any questions? Questions right now? Preguntas, preguntas, consultas, como decía mi amigo Cantinflas, pregunte, pregunte. Todavía no. Ok. Veamos el video y después vemos si hay preguntas. Lo vamos a empezar. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers and then share them in our discussion forums. Ok, so en esta sección vamos a trabajar acá. Ah, ya veo que Marios ya lo hicieron. Are you from El Salvador? Yes, I am. Is she from Canada? No, she's not. She's from El Salvador. Is he from Guatemala? Yes, he is. Are we playing? Yes, we are playing. Ok, excelente. Veo que ya varios ya lo hicieron. Eh, van a escribir unos ejemplos, por lo menos cinco ejemplos de las preguntas en negativo y en positivo, en los dos. Aquí, en el discussion forum. Sure. Hola. Just, just the question. Just, what I would like for you to answer para ver si podemos okay. responder en negativo y positivo. Uh, question and answer. Question and answer. Both. Ok. Eh, vamos con... Ok, esto les queda de tarea. Vamos con la que sigue. 
video. Que es esta knowledge check. Ok. Eh, con esta actividad. Eh, yo les apoyé aquel día. Eh, uno de ustedes lo estaba haciendo. Y me preguntó. Así que no les, no les voy a dar las respuestas ahorita. Eh, ya lo hicieron todos. ¿O quién no lo ha hecho? ¿Quién le yes, falta? El problema de sabor y es que ella está pagando un lot. Ok, ok. So, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Sí, sure. Hi, Sandy. How many questions for activity? Eh, I would like at least five examples. Five examples is okay. 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 All right, guys. Se nos agotó el tiempo. Eh, lo demás les queda de tarea. Eh, recuerden que esta semana completamos sección 3 y el midterm exam. El midterm exam es el examen a medio modo. So, eh, los que pueden continuar, por favor, continúen. Y nos vemos mañana. Good night. Thank you. Bye bye. Good night, Good night teacher. teacher. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow.